ダモンデ水曜日シェード写真技巧師になって良かったこと悪かったことなどに返答しました、はい、っていう動画にいただいたコメントです、はい、えいつも取り上げていただきありがとうございます、はい、お恥ずかしい限りです元アンチですが大変ですね自分の物差し押し付けるやつが多いこと一昔前の技巧師だろうな50代か<笑>といただいておりますいやもうだから貴重なね貴重なあの僕の応援者でありますのですごく嬉しいですねそうですね確かにこの自分の物なしを押し付けるっていうね、うんうん、お互い歩み寄るところもあるんじゃないかなと思ってますので、うんうん、はいはい衛生士さんが「フルシャンコギで静岡に来るの巻」にいただいたコメントです<笑>はいはい「フルシャンコギって何韓国料理」<笑>と頂い,いてます<笑>あとフルシャンコギってあれですねなんだフルマックスみたいな<笑>これあの動画の中で説明入れてるんですけどねそうですよね谷さん見てくれてないんですか最後まで<笑>見てくださいよ見てくださいよ、ね、<笑>入れたんですけど僕<笑>フルシャンコギっていうのはなんか自転車を思いっきりこぐことをフルシャンコギっていうらしいです立ちこぎみたいなもんあそうそう、はいはい、そうですね、はいまあ、立たなくてもフルシャンコギはできる、うん<笑>うん、韓国料理ではありません、はい、フルシャンコギから来る韓国料理って何だと思いますか、うん、えー、っとトッポギ<笑><笑>トッポギフルシャンコギなのにえプルコギプルコギだよ<笑>プルコギだと思う俺もそうだと思う、はい、そう思いましたはい、はい、ありがとうございます、はい、ダモンデ水曜日誹謗中傷のようなコメントにもお答えしますにいただいたコメントです、はいはい、絡んでるやつは果たしてどんだけの技術なんだか泣き笑い<笑><笑>いかがですかいやそうっすね、うん、何だったらや,や,やりたいっすよね一緒に対決みたいなね技巧を書いてそうで、ね、そうそれやりたいんですよねやりたいっすやりたいっすいろんな技巧士さんを集めてあの、うん、料理の鉄人的な感じのやつで、うんうんうん、やりたいっすやりたいっすあの歯医者さんとか、うん、あの有名技巧士さんとかをサインにして、うんうん、料理の鉄人で鉄人を決めていきたいっていう、うんうん、いいですねいいっすよねめちゃくちゃいいっすそういうのやりたいぜひねあの人には出ていただきたいなと思ってますぜひぜひ,、えー、ぜひ出ていただきたい強くうん、えー、思いますはい、はい、コメントを読んでいただきありがとうございます僕も励みになりますと頂い,いておりますああありがとうございます、えー、ど,どのコメントだったんですか、ね、ちょっとちょっとわからないはいはいいやでも嬉しいですねわざわざそれを書いていただくのはそうですねはいはいはい、はい、これからもコメントよろしくお願いしますコメントお願いします、はい、ありがとうございます衛生士さんとの会話の中で気になった模型変形についてという動画にいただいたコメントです、うんうん、とりあえず石膏を流しているところは見せてもらった方がいいと思う、うんうん、蛇口から直接に水を入れてたり、うん、練ってなくて混ぜてるだけ、うん、変形の原因になりそうな余分な印象剤を切らずにとかいろいろありますね、うんうん、といただいております、うんうん、そうなんですよいろいろね変形の原因ってたくさんあると思うんであのやっぱ直接見て、あのー、一個一個指摘していった方が早いと思いますねああ、はい、そうですねなんかどうなんですか本当にそんなにあるんだなとかねそう口頭でね言ったとしても、うんあのー、あそこをこうだったとかあるんですよ、うん、寒天アルジネートとかでもこの間ちょっとリアルにそういう話があったんですけどまああるクリニックで、うん、えっと結構口頭でこういうふうにあやってくださいって言ってたんですねその印象を取った後に、うん、例えば、あのー、なんだろうカンテアルチネートの水分は小よりで取ってくださいとかああの昆水しっかり測ってくださいとか、うん、あの印象を取った後すぐついてくださいとかいろいろ言ってたんですけど、はいえー、あのこの間それをあの目の当たりにした時に、うん、そのでは型を取った後に、うん、で唾液が結構つきっぱなしで、うん、あの石膏を流しちゃってるとか。あやっぱそれ唾液しっかり、あのー、水で洗い流さないといけないので、うんうん、そ,うそういうところでもねその模型の変形って出てくるのでああそれが実際見るとあそういうとかそこもダメなんですよみたいなのがあるんで、うん、実際見た方がやっぱ早いですねそういうことですね、うん、でこういうやり方を今後やってもらった方が変形しにくいですよっていうアドバイスができるそうそうそうそうそうテラミックは口臭の原因かという動画にいただいたコメントです。はい。えー、虫歯になる心配がないので、一生懸命磨く必要を
感じなくなるからじゃないですか自分の歯よりも、うん、かっこ正しい磨き方で、うん、磨く必要はあるのですがね舌、うん、ベロが臭い人はいますよ、うん、少なくともジルコニアはプラークの付着はありません、うんうん、といただいてますはいはい、はい、セラミックだからといってね磨かなくなるっていうのは、うん、まあなんとなくわかりますあそ,そんな人いるんですかね、その綺麗だから汚れつかないよっていう先生からの質問で、うん、あもうじゃあここだけ磨かなくていいんだみたいな感覚になってしまってるのかもしれないっていうことですよね,ううね多分それはダメですよあの磨いた方がいいあのなんていう人としてじゃないけど<笑>そのあのマナーとして磨いた方がいいと<笑>そうだから結局セラミック自体には色はつかなかったりはするけどその根元のところね、うん、ポケットのところだその歯茎の中の中ねそう、うん、そこにやっぱ汚れがたまりやすいんで磨く必要はあるんですよ、うん、そうなんでそこをしっかり磨いていくっていうところですねはいはいはいもちろんプラークはつかないと、うんまあ、その人のおっしゃってる通りです、うんはい、この方って静岡の方ですか,ですかねな何ですか下ベロって言ってるんですか下ベロ、うん、下ベロ下ベロっていうじゃあ静岡の人は下ベラっていうの。下ベラ。下ベラって言わない。下ベラって言うかもしれないです。静岡ですか下ベラって。なんかねそれ言われたんですよ。下ベロが。下ベラって言わねえだろう。なんか言わないって言われましたよね。はいはいはい、そう言われたんですよ。はい、あの他府県の方にね。うん。えじゃあなんて言ってるの下。うん。ベロとかね。下ベロとか言わないとか。<笑>あじゃあ静岡なのかな。うん。もしかしたら近い方かもしれないですね。ですかね、富,士富士富士富士宮付近の方かもしれないですね、うん、もしよかったら遊びに来てください、はい、僕はいませんけど<笑><笑>歯茎が腐るからじゃないと頂い,いてますちょ,っとちょっとあんまり意味が分かんないですねその歯茎が腐るからじゃないセラミック入れると歯茎腐るんですか<笑>いやどうなんだろう歯茎腐るってちょっとあんま使わないですけどねうん虫歯のこと言ってんのかな腐食するみたいなうん,うんもしかしたらもうえっ、ー、と根っこからあ腐,腐るというかなんだろうダメになってくるからそれで匂いが出るからじゃないって言ってんのかもしれないですね、まあ、セラミック自体はね口臭の原因じゃないっていうのがこの動画内ではあったので、うんはいはいまあ、原因としてはその周りのどこからうんもともと自分のものだったものの何かが原因とか、うん、そういうことですあとは磨き損ねた汚れとか、うんうん、そういう感じでしたよね確かにそういうことですダモンデスよび皆さんからいただく貴重なコメントにお答えしますにいただいたコメントです、はいえー、金属返却のくだりでうちの従業員がはちょっと残念でした事実なんだとは思いますしもうその方おられないのかもですがそこはね守ってあげてくださいよリーダーといただいてます<笑>そうですね僕の気遣いがちょっと甘かったですねまあ全責任は結局責任は僕なんで、うんはいはい、そこは確かにそうです、はい、わざわざ従業員のことを言うべきではなかったですね、うんはい、すいませんすいませんでした、はい